La gloria para nuestro Dios, la alabanza para nuestro Señor. ¿Estamos contentos? Lo que Dios hace, ¿no es así? La promesa de Dios. Estamos muy felices. Pueden tomar asiento, hermanos. Todo lo que Dios hace produce felicidad. Hoy estamos viendo una promesa cumplida de parte de nuestro Señor. Nos habló y lo que Dios dice con sus labios, con su boca, pues con su mano, con su dedo lo cumple. Lo vemos así de sencillo. Es muy sencillo vivir con Dios y alcanzar las bendiciones de Dios. Es tan sencillo, hermano, solamente creer. Creemos y lo vemos. Dios ha hecho en este lugar, empezamos más o menos cinco minutos de aquí. Empezó la iglesia de Homestead y era un lugar pequeño, pero muchos hermanos aún sin haber llegado a esta nación ya habían tenido sueños, habían tenido experiencias con este lugar, habían tenido, eh, Dios les había hablado, les había dicho a dónde iban a llegar y cómo iba a ser. Y cuando llegaron a Homestead, que era tan, peque tan pequeñita, decían, ay, pero Dios me dijo que era una iglesia como grande. Pero Dios, ¿cómo lo hizo? Perfecto. Es para que nosotros creamos. Tal vez lo vemos pequeño, pero todos los planes de Dios se cumplen, la alabanza y la gloria sea para nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Yo quisiera, hermanos, que le diéramos la bienvenida a quienes han puesto su esfuerzo y dedicación, quienes están siempre también con nuestra hermana María Luisa, porque ellos también son esos servidores fieles de nuestro Señor. Nuestro hermano... Oscar y la hermana Perla Nuestro hermano Oscar y la hermana Perla Gracias hermano El encargado de esa parte administrativa de la iglesia eh, Dios lo respalda muchísimo y, y vemos el respaldo en todas las obras que, que vemos día a día Como Dios ha hecho todas esas obras Nuestro hermano Humberto Romero El esposo de nuestra hermana María Luisa De gran corazón, hermanos. Y, y el mejor aplauso para quién va a ser. Nuestra hermana María Luisa, hermano. Nuestra hermana María Luisa, lo mejor que existe. La gloria para nuestro Dios. Un corazón hecho de parte de nuestro Dios. La gloria para nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Quisiera, hermanos, invitar a nuestro hermano Martín Gallardo quien tiene también muchas palabras hermosas para todos los hermanos. Nuestro hermano, que siempre nos ha deleitado con su presencia y sus enseñanzas. Hermano, bien pueda. Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. Amén. Bueno, estamos de fiesta con nuestro Dios. Amén. Tan precioso quedó el lugar, ¿cierto? Amén. Tan bonito. Pero lo más precioso es la manifestación de Dios en medio de nosotros. Amén. Eso es lo más lindo, lo que nos enseña nuestra hermana, que lo más importante es lo espiritual. Y lo más precioso que este lugar va a quedar para las generaciones. Porque este es un lugar más en propiedad. La gloria sea para nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, yo les quiero compartir quizás brevemente la historia de Homestead. Que yo creo que, fueron una, que es una de las iglesias que tiene una propiedad tan rápido. La iglesia de Homestead nació por el año 2014, alrededor del año 2014. El hermano Harvey no estaba todavía ahí. Sí me dice, pero todavía no estaba. Pero con un grupo de hermanos que cuando inició la iglesia en Kendall, ellos se pasaron a congregar en Kendall por la cercanía. La iglesia de Kendall es la más cercana a la iglesia de Homestead. Y el Señor venía hablando que muy pronto acercaría a la iglesia a sus hogares. Y los hermanos le oraron al Señor, hallaron gracia delante del Señor. Y el hermano Oscar, la hermana Perla, la hermana María Luisa, toda la oficina de la iglesia, pues ellos decidieron que a ver si había algún lugar donde se podían reunir. Se pensó primero, como siempre, en hoteles, en salones de reunión pero fue bastante complicado. No había lugares. Se pensó también en, en un local, en renta, porque ya había un hermano que se podía encargar todos los días, como dice nuestra hermana María Luisa, 
si a, a, va a haber iglesia, primero tiene que haber un qué? Un pastor. Ya había el pastor. Y podían cargarse todos los días. Entonces se buscó un local pequeño. Se buscó en diferentes lugares de Homestead. Los que viven aquí, ustedes saben que hay lugares quizás muy buenos. Hay lugares que son muy peligrosos. Se visitaron varios lugares, pero quizás en lo, los lugares eran muy apropiados. Pero a la noche si no era muy seguro para los hermanos de la iglesia y lo primero que se piensa también es en la iglesia y se buscó y se encontró el lugar donde estaban antes de venir para acá el lugar donde estábamos que parecía un lugar muy grande porque comenzó con 30 personas y ahora subió más o menos a 120, 130 hermanos que se congregan regularmente cuando eh, estábamos muy cómodos eh, bueno, en parte porque ya se tuvo que abrir otro, otro horario, el segundo culto. Segundo culto. Eh, yo quisiera de pronto contar como, como anécdota y lo que sucede, y yo diría que todas las iglesias se deben de preparar igual. Cada visita que hace nuestra hermana María Luisa, multiplica, triplica, cuadriplica y los números que se La plantean. gloria sea para Dios, gloria a Dios. La, la hermana es bendición, donde llega. Es bend Hoy tenemos una gran bendición y donde llega es bendición. Cuando yo no estuve cuando llegó la hermana por primera vez, la primera visita. En la segunda visita estábamos tal vez 30 en la iglesia y el local estaba, no estaba tan arreglado. Todo el lugar no estaba más bien descuidado. Y después de la visita de la hermana lo pusieron hermoso, todo el shopping. Estuvo muy lindo y, y nos pusimos muy contentos y dijimos, bueno, aquí. Y empezó a crecer la iglesia y a crecer y a crecer. Y nos sentíamos felices cuando yo era, ya no eran 30, sino 40, luego 50. Los sábados eran 4, pues 6, 8, 10, 12. En las alabanzas, 7. Ahora somos 50 en las alabanzas. Gracias Resulta que en el, en el local donde estábamos, cambiaron de dueño, vendieron el centro comercial y ellos renovaron toda la fachada del edificio. Con esa renovación de la fachada del edificio, pues también muchos negocios quisieron llegar a la, al centro comercial porque se, fue, se ve muy vistoso, muy bonito. Y con esa, con esa renovación nosotros pensábamos, con el crecimiento de la iglesia de Homestead, se pensaba rentar el local anexo quizás para unas 30, 40 sillas más, pero con esa remodelación ese local ya lo habían rentado. Nos ofrecían en el centro comercial un lugar más amplio, pero la verdad que no nos era ya conveniente, ya iba a haber complicaciones en los parqueos. Entonces nos vimos a la tarea de buscar un nuevo lugar. Y no fue fácil también, porque ustedes saben que el problema más grande de nuestras iglesias aquí en Estados Unidos son los parqueos. Y había lugares muy amplios, muy bonitos, pero con poco parqueo. Y entonces estábamos ahí pensando de que nos teníamos que quedar en donde estábamos. Lo importante es tener un lugar donde reunirse, ¿verdad, hermanos. Lo importante era se hacía más cultos, más reuniones, no importa. Gracias a Dios hay colaboradores. Y se vio un lugar en renta, un lugar de 5.000 pies cuadrados aproximadamente, como, como este lugar más o menos, solo que un poco más rectangular. Y cuando se le planteó al hermano Harvey que había un local en renta, que estaba muy bueno, que el precio y todo, pues el hermano Harvey se alegró mucho, pero él me decía, hermano, muy lindo y todo, lo que sea lo que Dios quiera, pero el Señor habla de propiedad. El Señor nos habla de propiedad. ¿Qué pasaba, hermanos? Es que todos los días en la alabanza, cuando estamos en la alabanza, el Señor o hablaba o mostraba un lugar. Y decía, eh, las hermanas me decían, el Señor muestra que está tumbando paredes, pero ya los de atrás estaban ocupados. Y bueno, ¿será que se van a ir y, y va? Pero de todos modos, esto ya está comprado. Bueno, Dios puede hacer lo que sea. Pero el Señor decía y siempre decía, va a ser propiedad, es en propiedad. Y me decía el hermano Martín, ya hay un lugar, continúa hermano. Y bueno, pues le dijimos, hermano, pues ojalá sea muy pronto. Queremos que la iglesia tenga más propiedades, 
pero lo que hay ahora es un local en renta y ya se había firmado el contrato en renta como que ya no había opción pero como a los 15, 20 días después de firmar el contrato por 5 años entonces al hermano Oscar le llaman para ofrecerle este lugar y el hermano Oscar desde que llegó aquí nos, lo acompañamos y desde que el hermano vio el lugar pues le pareció muy bonito y definitivamente el hermano no se equivocó Así es. un lugar muy lindo Dios. la gloria sea para Dios ahora sí la parte de la remodelación la parte de la remodelación que el hermano Oscar le, le va a explicar mejor ahora sí hermano los dejo con el hermano Oscar Carrillo que él nos va la hermana Perla también por favor Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Muchas felicitaciones para los hermanos de Homestead. Qué hermosa la bendición de Dios. Este es el número 12 en propiedad inaugurado. Recordaba, hermanos, que hace 12 años el Señor empezaba a hablarme de las bendiciones que le iba a dar a la iglesia en este país. El Señor en ese tiempo me hablaba y decía que y la iglesia iba a crecer mucho, iba a tener mucha prosperidad y crecimiento, tanto espiritual como material. Me hablaba de, de que iba a dar eh, la bendición para poder comprar los templos propios para la iglesia. En el tiempo que Él empezó a hablarme todavía no, pues no teníamos ni uno. Y ahora, todos estos años, y ya tenemos 12, es muy lindo ver ese cumplimiento de esas promesas, ese respaldo que Dios le da al ministerio, esa bendición que tenemos nosotros que vivimos acá, cerca al ministerio. Ustedes, hermanos, son muy bendecidos, todos los hermanos de, de la Florida, son muy bendecidos y privilegiados. Porque frecuentemente los está visitando la hermana María Luisa. Es muy lindo y realmente vemos ese crecimiento, ese respaldo, esa prosperidad. Y le damos la gloria y la honra al Señor por esas promesas hermosas cumplidas. Está muy lindo el templo, hermanos de Homestead, los felicito. Disfruten mucho este lugar que el Señor les dio para la, la, la alabanza, la gloria y la honra de nuestro Dios. Disfrutemos mucho hoy también de este día tan especial eh, en que vamos a disfrutar de la enseñanza que nos va a dar el Señor a través de nuestra hermosa hermana María Luisa, nuestra madre. Eh, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Hermanos, Dios los bendiga en gran manera. Amén. Si ustedes están contentos, yo cada vez me pongo más contento también porque desde que llegué la primera vez a la iglesia, el Señor me decía de todo esto y uno no, realmente no se imagina. Yo cada vez me sorprendo más. Eh, el hermano Martín y el hermano Harvey pues contaron muchas eh, cosas que pasaron. Hay otras que yo sin enterarme me, me di cuenta y cómo Dios maneja nuestro ministerio, cómo Dios es el que hace todo, es muy bonito. Yo tengo una presentación como para decirles, más o menos lo de siempre, me gusta más lo gráfico, creo que lo entienden más. Si seguimos en la, en la filmina siguiente, yo sé que muchos hermanos no vinieron acá a la iglesia de Hosted, el local era bien pequeñito, de 1500 pies, y el Señor como piensa en grande, Solamente les dio 10 veces algo más grande. Este es de 11 mil pies. La gloria para Dios. Este era el local que hablaba el hermano Martín, que ya lo habíamos rentado porque no encontrábamos. El hermano Harvey siempre me mandaba todo, era para compra. Y yo decía, no, renta. Él piensa en grande. Y yo, renta. Es que las iglesias empezamos en renta por, por, el, por esto. ¿Qué pasó acá? Lo que dice el hermano, firmamos cinco años, empezamos a ir a la ciudad, invertir en ese local era para la iglesia más o menos 300 mil dólares para adecuarlo para la iglesia. Cuando salió este que la hermana Esperanza le, la llamé, eh, le, le dije porque el hermano Harvey empezó a mandarme unos precios de 
la tierra acá ya el acre a millón doscientos, millón trescientos y hasta millón quinientos. Y eso me sorprendió. Le pregunté a la hermana Esperanza y la hermana Esperanza halló este local y yo ya tenía contrato. Pero lo que dice Martín, cuando llegué a esta iglesia hubo algo que Dios le pone en el corazón y digo, está todo hecho. Viendo los precios del lote, realmente para nosotros la construcción no sale gratis. Y el Señor no lo quiero regalar. La hermana probó que eso es... Ella Dios la mueve. Y hoy vivimos esto. La siguiente. ¿Qué fue lo bonito? Este es el local donde estamos. Estamos nomás a cuatro o cinco minutos en carro de donde estamos. Eso es muy importante porque cuando uno mueve mucho en una iglesia, generalmente se pierden personas. Aquí, al contrario, nos movimos y nos movimos para un sitio mejor. Porque esta vía que ustedes ven, tenemos la turpa y que muchos la conocen, solo a seis minutos estamos. Y tenemos también la uno, que es la que realmente une todo hosted. Y eso es súper clave porque es como la parte más central y donde está más eh, poblado. Entonces, todo el mundo, ya la iglesia se volvió un referente. Hablaba con los hermanos acá cuando veníamos, los de la pintura, los de Home Depot. Ya dicen, ah, el edificio es azul que está quedando tan bonito. Sí, ellos, muchos me han dicho que quieren venir y todos los hermanos me decían eso, ¿no? Que quieren venir, entonces se hizo un referente. La, Dios pone siempre la iglesia, me sorprende, la pone en unos lugares muy bonitos, la escoge. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dio el Señor? 2.8 acres, 11.331 metros. El área donde estamos acá, 11.000 pies cuadrados, mil, como 1.050 metros cuadrados. Siguiente. Así fue que encontramos la iglesia. Creo que lo he repetido varias veces. Me sorprende mucho que uno siempre que viene a una iglesia encuentra todo oscuro. Esto era negro. Tenían luces reflectores para aquí para hacer un show. La tarima le estaba comentando a la hermana. La tarima llega... ¿Me puede levantar la mano, hermano Henry? Donde estaba él, más o menos llegaba a la tarima. Él mismo me la cortó, mire, él sabe bien. Era hasta ahí, ¿no? Más o menos la tarima porque tenían como orquesta. Y tenían... La anterior, la anterior, la anterior. Tenían el jardín infantil porque lo mismo que siempre pasaba. Que la, ya el señor ha dicho, siempre lo llevan a, 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 como al jardín para darle clases a los niños. Ellos tenían, era su jardín. Y para los muchachos tenían como, como algo de eventos para ellos. Y los dejaban poner música y, y todo. Totalmente diferente, todo oscuro. Ustedes ven las luces, realmente no se veía, era muy oscuro. Pero cuando llega la iglesia de Dios, siempre le vamos a poner luz para leer la Biblia como el Señor nos ha enseñado, la gloria sea para Dios. <risa> fotos de, de cómo lo compramos, esas eran las fotos de cómo lo compramos y cómo queda nuestro local ya pintado. Cómo era la cafetería y cómo queda. Cómo era el lobby. Esta foto es como va a quedar realmente, ahorita como está todo, por eso las quisimos poner, así va a quedar el lobby de acá. Ellos lo tenían así, la parte de la cafetería, ahora nosotros hacemos Biblias. El templo oscuro, lo que hablábamos. La tarima como les comentaba. Y ya, ese es el púlpito y todo como va a quedar. Gloria a Dios. Este fue un render que nos lo hace la hermana Marilyn, que está acá también, que nos, me ayudó mucho acá con, con todo lo del diseño, que lo queríamos dejar así, nos faltaron los letreros, pero ya pronto, y así quedó. Gloria a Dios. Y ya así rápido. Entonces, este es el plano de la iglesia, el salón principal donde estamos, que es como para 510 personas, es lo que está en el... En el autorizado por la por la ciudad el lobby que ya lo vimos y siguiente tenemos ya áreas también de storage y de librería porque generalmente los stores yo sé que ustedes saben que se necesita entonces pues Dios nos proveyó pues lo mejor y con proyección algo muy importante que, que ya está viendo para salones de inglés, si Dios lo permite, a futuro también va a tener para, para que tengamos. Para 
Y también quería adelantarles, Dios también nos ha prometido más bendiciones y este año a lo último viene, podemos comprar cinco acres en Kisimi. Lo acabamos de hacer. Gloria a Dios. Marguey, Florida, próximamente, si Dios lo permite, cinco. Y la que más hemos luchado, Jayalía, también. Pues, aplausos para el Dios de los cielos y para nuestra hermana con ese apoyo Dios los bendiga la gloria sea para nuestro Dios bendito nuestro Dios hermanos yo les quiero invitar a que disfrutemos de algo muy lindo en este momento vamos a cantar coros pero nos va a acompañar una hermana a quien queremos mucho también, a Valerie Carrillo. Ella va a estar con nosotros cantando, con la hermana María Luisa. Buenas, Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Me tomaron por sorpresa, pero bueno, vamos a cantarle al Señor, vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a, vean con mi nieta ya, me dejó. Estamos muy felices porque Dios, sus promesas que ha dicho, las ha estado cumpliendo año tras año, cumpliendo Dios. Me acuerdo la primera propiedad de la iglesia que fue allá en Bogotá, en las ferias, y se hizo ese un templo muy lindo, muy bonito, y que me acuerdo pues que ese proyecto lo hizo aquí el hermano Humberto Romero, de las ferias, y ya pues hoy en día ya no está porque están haciendo un templo gigante. Pero en ese tiempo cuando se inauguró era para dos mil personas, y el Señor dijo ese día... De, a, de ahora en adelante se van a construir muchos templos y así ha sucedido yo no me acuerdo qué año era en el año 98 como en el año 98 Dice, y el Señor así ha estado cumpliendo su palabra porque muchos templos propios para la iglesia se han estado construyendo en, en varios países ya en varios, varios países donde está la iglesia que ya tienen sus propiedades gloria al Señor el cumplimiento de nuestro Dios y por eso Dios merece que le alabemos y que le demos esas gracias y le honremos y vamos a cantar que vamos a cantar el coro el coro 139 Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hay otro coro que dice, tú eres el camino para honrar al Señor, el coro 134.
Bueno, alguien entonces dice que van a cantar un coro en inglés. Pero ahí sí, a ver si me vamos a mirar a ver quién nos va a pasar aquí a ayudarnos a cantar el coro en inglés. Ah, que va a ir y va a cantar. ¿Cuál es el coro que van a cantar? ¿Y ese qué número es? El 172. El 172. Nuestro Dios, siga el hermano con la dirección. Nos gozamos en el Señor. Amén. Y Dios entiende todos los idiomas porque el idioma universal que le hablamos a nuestro Dios es nuestro corazón. Gracias.